গত পর্বে আপনারা দেখেছেন আমাদের উজ্জয়নের মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন তার সাথে উজ্জয়নের সাইট সিং উজ্জয়ন ভ্রমণ শেষ করে আমরা উজ্জয়ন থেকে ট্রেন ধরে রওনা দিলাম খাজুরাহের উদ্দেশ্যে খাজুরাহ ভ্রমণ এবং তার সাথে পানা ন্যাশনাল পার্কে জঙ্গল সাফারি করার জন্য আজকে আমরা উজ্জয়ন থেকে পান্না ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি যেহেতু পান্না ন্যাশনাল পার্কের কোনো সেপারেট স্টেশন নেই তাই নেয়ার স্টেশন হলো খাজুরাও আমরা যাচ্ছি খাজুরাওতে উজ্জয়ন থেকে বেস্ট ট্রেন হলো প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস যেটাতে করে আমরা যাচ্ছি সবচেয়ে কম টাইম এটাই দেখলাম যাচ্ছি সাড়ে ন ঘন্টার মধ্যে আর অন্যান্য ট্রেন করে তেরো চোদ্দো ঘন্টা প্রায় লেগে যায় আর তবে এই ট্রেনে স্পেশাল ব্যাপার হলো এখানে আমরা কিন্তু থার্ড এসিতে যাচ্ছি না থার্ড এসি ইকোনমি ক্লাসে যাচ্ছি থার্ড এসি ইকোনমি ক্লাসের যে ভাড়া ভাড়াটা একশো দেড়শো টাকার ডিফারেন্স থাকে তবে কোচের মধ্যে বেশ কিছু ডিফারেন্স আপনারা দেখতে পাবেন কোচের মধ্যে যে ডিফারেন্সগুলো হলো সেটা হলো কোচে ফার্স্ট তো এখানে নর্মালে নর্মাল থার্ড এসিতে সত্তরটা সিট থাকে এখানে কিন্তু সিটগুলো একটু চাপাচাপি করে আশিটা প্রায় সিট এখানে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে তাছাড়াও এখানে সিটের স্পেসটা একটু ছোট মানে ইনকেস যদি কোনো বাচ্চাকে নিয়ে ট্রাভেল করছেন বা যদি আর এসিতে কখনো সিট পড়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু দুজন বসতে খুব অসুবিধা হচ্ছে দ্বিতীয়ত এখানে কোচগুলো রিলেটিভ নতুন সিটগুলো বেশ ভালো প্রত্যেকটা সিটের সাথে এখানে বটল হোল্ডার সঙ্গে ইউএসবি চার্জিং পয়েন্ট সেপারেট লাইট সব কিছু দেওয়া রয়েছে টয়লেটগুলো মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যাই হোক ট্রেন তো এখন মোটামুটি টাইমেই চলছে খাজুরাতে গিয়ে থাকবো আজকে রিটায়ারিং রুমে জেনারেল রিটায়ারিং রুম পাওয়া যায় না কিন্তু এবার রিটায়ারিং রুম পেয়ে গেছি তো সঙ্গে থাকবেন ভিডিওতে রিটায়ারিং রুমটা কীরকম কি অ্যাপার সব কিছু ডিটেলস দেখতে হবে ভিডিওর মধ্যে ফাইনালি আমরা চলে এসেছি খাজুয়াতে আর রিটায়ারিং রুম হচ্ছে এইটা একটা ডবল সাইজের বেড রয়েছে কিং সাইজের বড় বেড কিন্তু কোনো চাদর দেয়নি বালিশগুলোর অবস্থাও খুব শোচনীয় সোফা রয়েছে সোফার অবস্থাও একটু মানে ফেটে গেছে কি আর বলবো কম্বল দেওয়া রয়েছে এসি আছে এসি সুইচ কোথায় আছে বুঝতে পারছি না যা অবস্থা এখানে হাত দেবো কি দেবো না বুঝতে পারছি না হ্যাঁ চালু হয়েছে মনে হচ্ছে রিমোট দিয়ে চালু করতে হবে আর ওভারঅল এরকম হলো রুমটা বড় সাইজের রুম আমাদের বারো ঘন্টার জন্য ভাড়া পড়ছে সাড়ে পাঁচশো টাকা মতো দুটো বড় বড় ফ্যান দেয়া রয়েছে লাইট দেয়া রয়েছে আলমারি আয়না সাইড টেবিল সবই রয়েছে কিন্তু চাদর টাদর কিছু নেই এইদিকে টয়লেট আছে বিশাল সাইজের টয়লেট ওয়েস্টার্ন স্টাইল টয়লেট বিশাল বড় আর বিশাল বড় একটা গিজার রয়েছে মোটামুটি পরিষ্কার ও হ্যাঁ রিটার্নিং রুমের বুকিং প্রসেসটা বলে দিই এটা আপনাদের বুকিং করতে হবে অনলাইনে যে স্টেশনে আপনাদের ট্রেন পৌঁছাচ্ছে বা যে স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ছে এই দুটো স্টেশনের মধ্যে আপনারা কিন্তু রিটার্নিং রুম বুক করতে পারবেন আইআরসিটিসির যে অ্যাপ আছে বা আইআরসিটিসির যে ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে গিয়ে ডাইরেক্টলি আপনারা বুক করতে পারেন মোস্টলি স্টেশনগুলোতে থাকে একটু বড় স্টেশনগুলোতে রিটার্নিং রুম থাকে এবার কিছু কিছু জায়গায় এগুলো কমার্শিয়ালাইজড হয়ে গেছে কিছু কিছু জায়গায় এগুলো কমার্শিয়ালাইজ হয়নি যেরকম এটা দেখে মনে হচ্ছে কমার্শিয়ালাইজ হয়নি সরকার যেরকম তৈরি করে গেছে সেরকমই আছে আর সেটা আপনাকে দেখে নিতে হবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম চার্জেস থাকে এখানে যেমন সাড়ে পাঁচশো টাকা অন্যান্য জায়গায় হাজার দেড় হাজার টাকাও হয় শিয়ালদা স্টেশনে যেমন আমরা একবার থেকেছিলাম বাঙ্ক বেড টাইপের রুম ছিল একটা মানে ট্রেনে যেরকম বেড থাকে সেই সিস্টেমে বেড ছিল মানে একটা আপার একটা লোয়ার সেরকম রুম ছিল সেখানে আবার বারো ঘন্টার জন্য আমাদের প্রায় বারোশো টাকার মতো পড়েছিল তো ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট প্রাইস থাকে তবে এই ফেসিলিটি আপনারা পেতে পারেন অনলাইনে আপনারা বুক করতে পারেন আজকে আমাদের জন্য এটা খুবই দরকারি ছিল আর খুব সুবিধা হয়েছে এটা পাওয়াতে কারণ রাত্রি এগারোটা বাজে প্রায় এখন এই মুহুর্তে কোনো এই মুহুর্তে কোনো রকম হোটেল বাইরে গিয়ে খোঁজা সম্ভব নয় আর অনলাইনে সেরকম কোনো হোটেলও আমরা দেখিনি বা হোটেল পেলেও হয়তো এত রাত্রি গিয়ে চেক ইন করতে অসুবিধা হতো সেই জন্য আমাদের সুবিধাই হয়েছে এটা পেয়ে রাত্রিবেলা এখান থেকে সকালবেলা আর্লি মর্নিং বেরিয়ে গিয়ে আমরা এখান থেকে ডাইরেক্টলি চলে যাব পাটনা দিয়ে ওখান থেকে আবার রুম টুম বুক করে স্টে করবো এবং জঙ্গল সাফারি করবো তো যাই হোক রাতটুকু ভালোভাবে কেটে যাবে রাত্রিবেলা এখানে ঘুমিয়ে সকালবেলা আবার এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাবো পান্নার উদ্দেশ্যে পান্না বাস স্ট্যান্ড যাবো ওখান থেকে আবার পান্নার ন্যাশনাল পার্কের কাছাকাছি কোনো হোটেল রুম বুক করতে হবে 
অনলাইনে যদিও খুব বেশি রুম দেখাচ্ছে না তো ওখানে গিয়ে দেখতে হবে আশেপাশে কি রুম রয়েছে এবং রুম দেখে সেই অনুযায়ী আমাদের বুকিংটা সেরে ফেলতে হবে গুড মর্নিং এভরিওয়ান এখন আমরা আছি খাজুয়া রেলওয়ে স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে আমরা অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছি এখান থেকে পান্না ন্যাশনাল পার্ক গতকাল আমরা উজ্জয়ন থেকে চলে এসেছিলাম খাজুরাও এখানে রেলওয়ে স্টেশনে রেলওয়ে স্টেশনের রিটায়ারিং রুম বুক করে আমরা কালকে রাত্রে এখানেই স্টে করেছিলাম তো পান্না ন্যাশনাল পার্ক যেতে হলে এখান থেকে দেখি কি পাওয়া যায় এখান থেকে অ্যারাউন্ড চল্লিশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার ডিস্টেন্স রয়েছে সবচেয়ে নিয়ারে স্টেশন খাজুরাও পান্না ন্যাশনাল পার্কে তো এখন সকাল সকাল রেডি হয়ে পড়েছি এখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে এখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি কি পাওয়া যায় কিসে করে যাওয়া যায় সমস্ত কিছু ডিটেলস থাকবে এই ভিডিওর মধ্যে ভিডিওর সম্পূর্ণ লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন খাজুরাতে এসছি আর খাজুরার মন্দির দেখবো না সেটা তো হয় না তো স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা গাড়ি খোঁজ করছিলাম তো একটা গাড়ি আমাদেরকে বললো মন্দিরও ঘুরিয়ে দেবে প্লাস পান্নাতে ড্রপও করে দেবে তো তাই এখন মন্দিরগুলো ঘুরছি এখন আমরা ফার্স্ট চলে এসছি চতুর্ভুজ মন্দিরে এখানে এই এই মন্দিরটা এগারোশো শতাব্দীর মন্দির আর এখানে বিষ্ণু ঠাকুর একটা এগারো ফুট উঁচু মানে এগারো ফুট উঁচু মূর্তি রয়েছে খুব সুন্দর এক এক করে সব মন্দিরগুলো দেখবো আর আপনাদেরকে দেখাবো চলুন সঙ্গে থাকুন খাজুরাওতে টোটাল বাইশটা মন্দির আছে সব কটাই কিন্তু ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে সব কটাই মন্দির কিন্তু ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর মন্দিরগুলো তৈরি হয়েছিল চান্ডেলা ডাইনেস্টির আমলে আর মন্দিরগুলোতে যে শিল্পরীতি অনুকরণ করা হয়েছে সেটা হলো নাগারা শিল্পরীতি তো চলুন এবার সব কটা মন্দিরে আমরা ভিজিট করব এখন আমরা চলে এসছি ধুলাদেও মন্দির এটা দ্বিতীয় মন্দির আজকের আর এত পুরনো মন্দির সাথে এত সুন্দর স্থাপত্য কলা না দেখলে এর সৌন্দর্য আপনারা ফিল করতে পারবেন না জানি না ক্যামেরাতে কতটা তুলে ধরতে পেরেছি খুবই সুন্দর আর খুব সুন্দরভাবে যত্নে রাখা হয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে যার জন্য মানে খুব ভালো লাগছে হয়তো এগুলো এগুলোকে প্রিজার্ভ না করলে এগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারতো বা অনেক সময় বিদেশে পাচারও হয়ে যায় এসব জিনিস মানে পুরনো আর্কিটেকচারাল জিনিস যাই হোক খুব সুন্দর আসলে কিন্তু খাজুরা আপনারা দেখতে ভুলবেন না আমরা ভেবেছিলাম খাজুরাতে এসে মন্দিরগুলো ঘুরব কিন্তু মানে টাইম শর্টের জন্য আমরা ভেবেছিলাম যে এটা পরে ঘুরবো সাফারিগুলো করে নেবো পান্না আর বান্ধব কার যদি হয় করে নেবো পরে যদি কোনো দিন আসি তো খাজুরাতে টেম্পলগুলো ঘুরবো কিন্তু যাই হোক লাকিলি আমাদের টেম্পলগুলো ঘোরা হচ্ছে খুবই ভালো লাগছে ভিতরে একটা বড় শিবলিঙ্গ রয়েছে এবং শিবলিঙ্গটার ওপরে প্রায় দাগ দাগ করা প্রায় এগারোশোটা শিবলিঙ্গ রয়েছে পুরো এগারোটা দাগ আছে আর প্রত্যেকটা দাগে একশোটা করে শিব আছে মধ্যযুগে এই খাজুরাহ মন্দিরগুলো কিন্তু বহুবার আক্রমণ হয়েছে সেই জন্য কিছু কিছু মানে অপসরাগুলো মানে কিছু কিছু অংশ ভেঙে চুড়েও গেছে এখন আমরা চলে এসছি জৈন টেম্পলের এখানে এখানে যতগুলো মন্দির আছে টোটাল বাইশটা মন্দির তার মধ্যে কিন্তু এই তিনটে মন্দির জৈন মন্দির বাকি সব হিন্দু মন্দির আর এখানের মধ্যে তিনটা মন্দির আছে শান্তিনাথ মন্দির আদিনাথ টেম্পল আর পার্শনাথ টেম্পল এই তিনটে বড় বড় টেম্পল রয়েছে তাছাড়া অনেক ছোটো ছোটো টেম্পল রয়েছে এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এর মধ্যে এই এরিয়াটার মধ্যেই সবগুলোই প্রাচীন মন্দির বড় তিনটে মন্দির যেগুলো সেগুলো প্রাচীন মন্দির বাকিগুলো ছোটো ছোটো মন্দিরগুলো মনে হচ্ছে নতুন হয়েছে আর এখানেও সেই ওই পুরনো স্থাপত্যকলা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে খুব সুন্দর কিন্তু একটা জিনিস দেখেই খারাপ লাগছে যে অধিকাংশ মূর্তির মাথাগুলো ভাঙা জানি না এই জন্য কীগুলো কী জন্য ভাঙা বা এগুলোতে প্রিভিয়াসে কোনো সময় এগুলোতে মানে এগুলো চুরি করে নিয়ে অন্য কোথাও বিক্রি করেছে কিনা সেই জন্য মানে ম্যাক্সিমাম দেখলাম মাথাগুলো ভাঙা 
যার জন্য আমার একটু ডাউট লাগছে যবে থেকে আর্কুলিও সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে এসছে তবে থেকে এইসবগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এখন খুব ভালোভাবে মেনটেন করা হচ্ছে খুব সুন্দর আমরা ইন্ডিয়ানরা তো এইগুলোতে এত মানে গুরুত্ব দিই না কিন্তু এখানে দেখলাম একটা ফরেনার গ্রুপ রয়েছে ফরেনার গ্রুপরা এখানে দেখে দেখে ঘুরছে সমস্ত কিছু জানছে বুঝছে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলোকে তোয়াক্কা করি না কিন্তু ফরেনাররা এসে এইগুলোকে দেখছে মানে অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের নিজের জিনিস আমরা নিজেরা মানে কেয়ার করি না অথচ বাইরের লোক এগুলোকে বেশি প্রেফার করে এই তিনটে টেম্পলের বাইরেই একটা মিউজিয়ামও রয়েছে এই মিউজিয়ামটা এই মিউজিয়ামের মধ্যে পুরনো কিছু স্থাপত্য কলাগুলো রাখা রয়েছে সেইগুলো এখন ভিতরে গিয়ে দেখছি আমরা দশ টাকা করে টিকিট নিল পার পারসন আর যে কথাটা বলছিলাম আর কি মূর্তিগুলোর মাথা ভাঙা এখানেও মাথা ভাঙা এখানেও মাথা ভাঙা সবগুলোরই প্রায় মাথা ভাঙা এটা দেখা যাচ্ছে এখানে যা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মন্দির থেকে বেশ কিছু মূর্তি সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে এখন আমরা চলে এসছি ওয়েস্টার্ন গ্রুপ অফ টেম্পেলসের এখানে এটা একটা বিরাট জায়গা এর মধ্যে টোটাল বারোটা মতো মন্দির রয়েছে এক এক করে চলুন সবগুলো ঘুরে দেখায় এটা ঘুরতে বেশ কিছু সময় লেগে যাবে কারণ অনেকটা জায়গায় হেঁটে হেঁটেই ঘোরার ব্যবস্থা আর এখানে একমাত্র দেখলাম টিকিট সিস্টেম রয়েছে এখানে আপনাদের পার পার্সন পঁয়ত্রিশ টাকা করে টিকিট লাগবে অনলাইনে টিকিট বুকিং কিউ কোড স্ক্যান করে টিকিট বুক করে নিতে পারবেন তো চলুন এবার ঘুরে ভিতরটা পুরোটা দেখে নিই এই মন্দিরগুলোর সম্বন্ধে ডিটেলসে জানতে গেলে আপনারা কিন্তু এখানে গাইডও নিতে পারেন এখানে প্রচুর গাইড রয়েছে গাইডদের স্পেসিফিক চার্জ রয়েছে একজন থেকে পাঁচজন বা পার বেশি হলে কতজন কত টাকা করে চার্জেস লাগবে সমস্ত ডিটেলসটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম মানে প্রাইস ডিটেলসটা গাইডের সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন আপনারা যদি গ্রুপে আসেন তাহলে কিন্তু গাইড নিতে পারেন তাহলে এই জিনিসগুলো ভালো করে ঘুরে দেখতে পারবেন এর হিস্ট্রিগুলো পুরোপুরি জানতে হবে ঢুকেই প্রথম দিকে রয়েছে চতুর্যোগী টেম্পেল তো এটা এই দিক দিয়ে যেতে হবে আর এই দিকে রয়েছে আরও বেশ কিছু টেম্পেল ওই দিকে পরে যাবো এখন ফার্স্টে এই দিকটা দেখে আসে চতুর্যোগী টেম্পেল 
একটু ভুল বলে ফেলেছিলাম চতুর্থ যোগিনী বলেছিলাম অ্যাকচুয়ালি চৌষাট যোগিনী টেম্পেল মানে চৌষট্টিটা যোগিনী টেম্পেল এটা চতুর্থ মানে চারটা ভুল করে চৌষ চতুর্থ বলা হয়ে গেছিলো উচ্চারণটা একটু ভুল হয়ে গেছিলো চৌষট যোগিনী টেম্পেল এটা চলে এসছি এখন টেম্পেলের এখানে পুরো পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে মন্দিরের মতো আকার দেওয়া হয়েছে যাই না এটা ভগ্নপ্রায় অবস্থায় কি না এরকমই টেম্পেলটা চলুন ভিতরে গিয়ে দেখা যাক তো এই চলে এসছি উপরটাতে এরকম ছোটো ছোটো করে টেম্পেল রয়েছে চৌষট যোগিনী টেম্পেল অ্যাকচুয়ালি চৌষট্টিটা ছিল দেখুন বেশ কিছু রয়েছে আবার বেশ কিছু কিন্তু ওই যে দেখুন ওইগুলো কিন্তু ভেঙে গেছে সব মিলিয়ে এই জায়গাটা টোটাল চৌষট্টি এরকম ছোটো ছোটো মন্দির ছিল তাই এই জায়গার নাম হলো চৌষট যোগিনী টেম্পেল এই চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরটা নবম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল চান্ডেলা যুগের প্রথম দিকের এই মন্দিরটা তৈরি হয়েছিল এখানে টোটাল সাতষট্টিটা কক্ষ ছিল যেটা পড়ে জানতে পারলাম এখন তো আমার ভেঙে চুরে মোটামুটি পঁয়ত্রিশটা মতো বেঁচে আছে আর এখানে যেই মন্দিরটা চান্দেলা যুগের কোনো শিলালিপিতে কিন্তু এর উল্লেখ নেই আশ্চর্য ব্যাপার সেটা আর এই যে মন্দিরটা তৈরি হয়েছে এখানকার লোকাল গ্রানাইট পাথর দিয়ে এটা কিন্তু পুরো তৈরি হয়েছে এখানে মন্দিরের সম্বন্ধে ইংরেজি এবং হিন্দিতে লেখা থাকার সাথে সাথে এখানে ব্রেলেও কিন্তু লেখা আছে মানে যারা চোখে দেখতে পান না ব্রেলে পড়াশোনা করেন তারা কিন্তু এইটা দেখে এই মন্দিরের সম্বন্ধে জানতে পারবেন এখন আমরা চলে এসছি কান্ডারিয়া মহাদেব মন্দিরের এখানে এই মন্দিরটা হাজার পঁচিশ থেকে হাজার পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৈরি হয়েছিল চান্দেলা মহারাজা বিদ্যানারায়ণ আমলে এই মন্দিরটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল আর খাজুরায় সবচেয়ে বড় শিব মন্দির কিন্তু এইটা এটা হলো জগদম্বা টেম্পেল জগদম্বা মায়ের মন্দির এটা ভেতরে জগদম্বা মায়ের মূর্তিও রয়েছে পাথরের মূর্তি পরপর এই দুটো মন্দির রয়েছে এরপরে আবার নেমে গেলে আরও বেশ কিছু মন্দির আছে সবগুলো এক এক করে ঘুরে দেখছি আর আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি এটা হলো চিত্রগুপ্ত টেম্পেল এই মন্দিরটা দেখতে জগদম্বা টেম্পেলের মতনই প্রায় কিন্তু এই টেম্পেলটা হলো চিত্রগুপ্ত টেম্পেল চলুন উপরে গিয়ে দেখায় প্রত্যেকটা মন্দিরের শেপগুলো মানে প্রত্যেকটা মন্দিরের আকার আকৃতিগুলো খালি আলাদা বাকি এখানে যে কারুকার্য বা শিল্পকলা করা আছে সেগুলো মোরালে সেমিলার টাইপেরই লাগছে প্রত্যেকটা ইয়েতেই সেই রমণীদের মূর্তি রয়েছে কোনো মন্দিরটা বড় কোনো মন্দিরটা একটু ছোট এই যে বিশাল মন্দিরটা দেখছেন এটা হলো বিশ্বনাথ মন্দির এটাও শিবেরই একটা মন্দির এই মন্দিরের সাথে সাথে আরও বেশ কিছু ছোটো ছোটো মন্দির আছে যেমন এই মন্দিরটা হচ্ছে নন্দী ভগবানের মন্দির চলুন এক একটা মন্দির ঘুরে দেখি এটা হলো নন্দী মণ্ডপ এখানে নন্দী ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে বিশাল মূর্তি ভেতরে যত শিব ঠাকুরের মন্দির দেখবেন নন্দির মুখটা কিন্তু একদম শিবলিঙ্গের সামনের দিকে থাকে এটারও মুখটা দেখুন একদম মন্দিরের সামনের দিকে রয়েছে এই শিবের মন্দির আর পিছনে মন্দির বসে আছেন
বিশ্বনাথ মন্দিরের ঠিক পাশে এখানে আরেকটা মন্দিরও রয়েছে এই মন্দিরটা কিন্তু মা পার্বতীকে উৎসর্গ করা হয়েছে এই মন্দিরটা এই মন্দিরগুলো যদি বন্ধ থাকা আছে ছোট্ট একটা মন্দির এটা পার্বতী মায়ের মন্দির এটা হলো প্রতাপেশ্বর টেম্পেল একদম বিশ্বনাথ টেম্পেলের সাইডেই রয়েছে ওই দিকে রয়েছে বিশ্বনাথ টেম্পেল এইটা প্রতাপেশ্বর টেম্পল আর ভিতরে উঠলাম না সময় কম আছে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি দেখে বেরিয়ে যেতে হবে এটা হলো বরাহা টেম্পেল এখানে বিষ্ণু ঠাকুরের যে বরাহ রূপ সেই রূপের একটা মূর্তি এখানে ভিতরে রাখা আছে এই বরাহ মন্দিরে এটা হলো লক্ষণ টেম্পেল এই মন্দিরটা নশো তিরিশ থেকে নশো পঁচাশ শতাব্দীর মধ্যে তৈরি হয়েছিল এই লক্ষণ টেম্পেলের পাশে বড় মন্দিরটার পাশে এরকম ছোট ছোট বেশ কয়েকটা মন্দিরও রয়েছে এই একটা ওই একটা এরকম বেশ কতগুলো ছোট ছোট মন্দিরও রয়েছে তবে মূল লক্ষণ মন্দির হলো এইটা বিশাল আকৃতির এই মন্দির খুব সুন্দর অপূর্ব এখানে যে মূর্তিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে বিভিন্ন কাহিনী কিন্তু বর্ণনা করা আছে প্রত্যেকটা মন্দিরে একই ধরনের একই ধরনের শিল্পকলা থাকলেও প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু আলাদা আলাদা কাহিনী খোদাই করে রাখা রয়েছে এই মন্দিরগুলোর মধ্যে আপনারা যদি এগুলো সম্বন্ধে ডিটেলস জানতে চান তাহলে কিন্তু গাইড অবশ্যই মাস্ট গাইড নিলে ওনারা কিন্তু আরও ডিটেলে আপনাকে এইগুলো ডেসক্রাইব করে দেবে এই যে মন্দিরগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা লক্ষণ মন্দির লক্ষণ মন্দিরের পাশে আরও মন্দিরগুলো রয়েছে তার পাশেই মনে হবে একটা মন্দির কিন্তু এটা বাউন্ডারির বাইরে রয়েছে এটা দেখতে গেলে বাইরে দিয়ে ঘুরে আসতে হবে আমরা আর বাইরে দিয়ে দেখলাম না এখান থেকেই দেখে নিলাম এই মন্দিরটাকে এটাও একটা মহাদেবের মন্দির মানে শিব ঠাকুরের মন্দির কিন্তু প্রথম নামটা কি সেটা ঠিক উদ্ধার করতে পারলাম না যাই হোক আপনারা কেউ হিন্দি পড়তে পারলে বুঝে নেবেন মোটামুটি আমাদের এখানে ভেতরটা ঘোরা কমপ্লিট হয়ে গেল টোটাল বারোটা মন্দির আছে আরও ছোট এক দুটো মন্দিরও রয়েছে বড় বড় মেন মন্দির মিলিয়ে মোট বারোটা মন্দির আছে দেখলাম মোটামুটি প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় কিন্তু এখানেই লেগে গেল আমাদের যাই হোক এখান থেকে বেরিয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো খাওয়া দাওয়া করে ভাবছি আর মন্দির দেখবো না কারণ সময় প্রায় হয়ে এসছে বারোটা বাজে আমাদেরকে আবার পৌঁছতে হবে সেখানে পান্নাতে পান্নাতে গিয়ে হোটেল নিতে হবে তারপরে ওখানে থেকে আবার সাফারির জন্য যেতে হবে তিনটের আগে পৌঁছাতে হবে আমাদের ওখানে চলুন যাওয়া যাক এই জায়গাটা খুব সুন্দর লাগলো মানে খাজুর আওতে আসলে আপনারা সময় কাটানোর জন্য এখানে আসতে পারেন এই জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে পারেন আর তার সাথে এখানে শুনলাম নাকি সানরাইজ এবং সানসেটটা এখান থেকে খুব ভালো হয় বিকালের টাইমে যদি আপনারা আসেন সানসেটটা খুব ভালো হবে কিন্তু এনজয় করতে পারবেন এমনি দিনের বেলা আসলেও মন্দিরগুলো ঘুরে দেখতে ভালো লাগবে প্রচুর ফরেনার্স এসছে ভারতীয় কম ফরেনার্স বেশি দেখলাম এখানে যাই হোক খাজুরাও আসলে উজ্জয়ন আসলে এসব জায়গায় আসলে কিন্তু খাজুরাও কাছেই চলে আসবেন এবং মন্দিরগুলো দেখে যাবেন ওপাস থেকে যে মন্দিরটা দেখছিলাম এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে দেখলাম পাশেই গেট তা এখন দেখে এই যে একটু আগে ওই পাটটাতে ছিলাম আমরা এখন পাস দিয়ে বেরিয়ে এই পাশে চলে এসছি এই হলো সেই মন্দির এটা হলো মাতাঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দির তখন নামটা উচ্চারণ করতে পারছিলাম না এখানে লেখা রয়েছে ইংলিশে ইংলিশে পড়ে আপনাদেরকে বললাম মাতাঙ্গেশ্বর মহাদেব টেম্পেল ভিতরে এক বিরাট শিবলিঙ্গ রয়েছে চট করে দেখে চলে আসলাম চলুন এবার যাওয়া যাক মন্দির ঘোরার শেষে খাজুর আওর খুবই পপুলার বাঙালি হোটেল দাদা বৌদির হোটেল থেকে আমরা খাবার দাবার খেয়ে রওনা দিলাম পান্না ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে এবারে বলে দিই আমাদের গাড়ি ভাড়া কত পড়েছিল আমরা যেই খাজুর আও থেকে ডাইরেক্ট যাচ্ছিলাম পান্না ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে একদম পান্না বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত আমরা যাচ্ছিলাম পান্না বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত আমাদের ভাড়া নিয়েছিল সাতশো টাকা আর এই খাজুর আও ভ্রমণ করানোর জন্য পাঁচশো টাকা আমাদের এক্সট্রা চার্জেস নিয়েছিল এই বোলেরো গাড়িটাতে করে তার কারণ এরা পান্নারি লোক এবং খাজুরাও থেকে রিটার্ন যাচ্ছিল পান্নায় তাই কম টাকায় আমাদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেছিল খাজুরাও স্টেশন থেকে যদি আপনারা অটো ভাড়া করে পান্না ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে যান সেক্ষেত্রে আপনাদের ছশো থেকে আটশো টাকা ভাড়া পড়বে যেটা আমি অটোওয়ালাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছিলাম এছাড়া যদি আপনারা গাড়ি ভাড়া করে যেতে চান পান্না ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে একদম পান্না বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত গেলে আপনাদের ভাড়া পড়বে বারোশো থেকে পনেরোশো টাকা মতো